gerçekten dünya basını özellikle batı basını insanlığın hayrına ve iyiliğine mi çalışıyor? Kaba bir cümle basının böyle bir görevi yok aslında. Basın insanlığın neden hayrına çalışsın? Basın haber yapacak, olayları takip edecek ve objektif olacak ve özgür olacak ve bağımsız olacak. Aslında bunlar da basın ilkeleri. Fakat bunlar dünyada gerçekten herhangi bir yerde bu şekilde uygulanabiliyor mu? Yani dünyanın farklı ülkelerinde batı başta olmak üzere medya kuruluşları özgür mü? Koronavirüs sürecinde kim nasıl yayın yaptı? Kim ülkesindeki hadiseleri dünyaya olduğu gibi anlattı, bütün çıplaklığıyla duyurdu? Bu önemli bir konu, kenarda tutuyoruz. Peki içeriye dönelim, kendimize bakalım, aynanın karşısına geçelim. Yaklaşık olarak tanzimattan sonra meşrutiyet dönemleri e, ve... 1870'lerden itibaren öyle ya da böyle basınla haşır neşir olan Türk milleti ve bir basın geleneği 170-180 yıla dayanan bir basın geleneği bu süre içerisinde oluştu mu? Yani Türkiye'nin bir basın geleneği ve basın anlayışı yerleşmiş ve kökleşmiş durumda mı? Bunların hepsini konuşacağız. Kiminle? Doktor Nurcan Özkaplan Yurdakul Hoca'yla yani arka planın daimi konuğuyla. Dönelim hocaya merhaba diyelim. Hocam iyi akşamlar merhabalar nasılsınız? İyi akşamlar Faruk Bey teşekkür ederim sizler nasılsınız? Valla bizler yeni normale alışmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Bugün araçlarda toplu taşıma araçlarındaki yüzde ellilik doluluk oranı kaldırıldı. Yani o yasak sona erdi. Bundan sonra herhalde çok daha dikkat etmemiz gerekiyor öyle düşünüyorum. Hem Ankara'da hem İstanbul'da hem İzmir'de hele hele büyük şehirlerde. Evet yani biz yönerge takip eder, edebilen bir milletiz aslında. Böyle evet. bir kültürümüz var. Yani hiçbir şeyi bakmazsak bir işte namaz kılmak için bile bunun hani abdesti var, öncesi var vesaire. Dolayısıyla yani bu alışkanlıklarımızı şey uygulayabilirsek ki aslında uyguladık, başarılı olduğumuz görüldü. Yani emsallerimizin içerisinde nüfusumuza göre koronanın yayılma oranı da düşük oldu. Yani en başarılı aslında tabii elmayla armutu karşılaştırmamak lazım. Tabii, tabii. Elmayla elmayı karşılaştırmak lazım. Türkiye'yi mukayese edebileceğiniz ülke Avrupa'da Almanya'dır. Yani bu koronada da biz bunu gördük. Niye hocam? Evet. Niye? Şimdi bugün bugün ben Neden e, Almanya? Bugün epey bir zaman sonra tabii Üsküdar'a indim. Orada devamlı oturduğum kafeye gittim. E, böyle arkadaşlarım geldi oranın sahipleri. Böyle bir mutlu olduk yani. <gülüyor> Hepimiz bir heyecanlandık. <gülüyor> Fakat çorba içtiğim lokantaya, esnaf lokantasına gittim. Onlar daha henüz açmamış. Yarın açıyorlar. E, bir heyecan yaşıyoruz. Biz bu kıyaslama da diyorsunuz, bu kıyaslamayı Avrupa, Avrupa'da ya, Fransa ile niye yapmıyoruz, İngiltere ile niye yapmıyoruz? Yani hala Almanlar yenilince biz de yenik sayılıyoruz mantığı devam mı ediyor? Yok, Siz niye Almanya diyorsunuz? Değil. Şu manada bir defa Türkiye'nin nüfusu 84 milyon, evet. Almanya'nın nüfusu 83 milyon. Hmm. Öbür ülkeler 60 milyon civarında ülkeler. Evet. O yüzden... E, Otomatik olarak söz konusu olan bir e, demografi çalışması olduğu için nüfustan hareket ediyoruz. Sonra da bununla mücadele süreci, sürecindeki başarısına bakıyoruz. Şimdi Almanya e, 183 bin e, vaka, Türkiye'de 163 bin, bugün 64 bin oldu vaka söz konusu. Dolayısıyla benzer bir durum ve Türkiye'den 20 milyon, 20 bin daha fazla bir vaka görüldü. Demek ki orada bizden daha fazla yayıldı bu evet. virüs. Bu bir. Ee, ama en dikkat çeken şey ki e, yani kendileriyle konuştuğum e, batılı arkadaşlarım ölüm oranları üzerinde duruyorlar. Hmm. Yani çünkü insanların ee, aslında herkesin Allah'a bir can borcu var. E, tabii, yani tabii. bununla başarı sırasında kişilerin sadece kendi canlarının derdiyle olmadıklarını, neslin devamı derdiyle olduğunu, yani Yahya Kemal'in diliyle söylersek son pendimiz ahlafa devam olsun erenler. Yani 
haleflerimizi yetiştirme e, andını içiyor evet. mecliste. Dolayısıyla insanlığın, Türkiye'deki insanların derdinin bunu çoluklarına, çocuklarına, yaşlılarına ve çevrelerindekilerine ulaştırmama sorumluluğu üzerinden gittiğini görüyoruz. Ve Türkiye'de bu sorumluluğun benzerlerine göre yüksek olduğunu görüyoruz. Tamam. Ve bu, bu halkın başarısı. Evet. Ama e, sağlık sisteminin başarısına baktığımız zaman orada en düşük ölüm oranı ama böyle belirgin bir şekilde ölüm, ölüm oranı, düşük ölüm oranı Almanya'da var. Almanya Avrupa'nın en zengin ülkesi. En büyük ve zengin ülkesi. Fakat Türkiye'deki ölüm oranı Almanya'nın yarısı kadar. İngiltere'den daha zengin midir hocam? Tabii yani şöyle e, hani biz hep konuşuyoruz ülkelerin zenginlikleri üzerine. E, Almanya'nın nefesi İngiltere'nin entelektüel kapasitesine yetmez. Yani Almanya 1870'lerde kurulmuş bir ülke. Dünkü evet. çocuk. Evet. Yani İngiltere'de hala sizinle gene konuşuyoruz. 16. 17. yüzyılda e, Cevdet Paşa İngiltere'den bahsederken e, İngiliz vali, Britanya valisi için Britanya müdiri diyordu. Dolayısıyla Osmanlı ile evet. mukayese ettiğimiz zaman o da dünkü çocuk sayılır. E, dolayısıyla burada biz kadim bir devletin geleneğinden bahsediyoruz. Ve bu tıbbi başarıda Türkiye'nin tıbben gösterdiği sağlık kuruluşlarının başarısında Türkiye'nin bir tıbbiye geleneğinin olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani seferi hümayunlardaki gezici hastaneler, göçer hastaneler... Hacca gidi, hacdaki süre alaylarındaki geci, gezici hastaneler ve daha sonra askeri modernleşme sürecinde 19. yüzyılda mektebi harbiye ile birlikte mektebi tıbbiyenin açıldığını görüyoruz ve ciddi bir tıbbi geleneğinin olduğunu düşünüyoruz Türkiye'nin var fakat doktorlar Osmanlıca bilmedikleri için yani bu Seferi Hümayunlardaki tıp geleneğinin miktarı kafi günümüze taşınmadığını da biliyoruz. Yani tıp tarihi açısından çok zengindir Osmanlı arşivleri. Fakat doktorlarımızın ya yani bütün aslında sosyal bilim dışındaki meslek erbabının mesela çocuk teknik üniversiteden mezun oluyor. Ama orasının mühendishaneyi berri hümayun olduğunu, 200 yıllık bir kurum olduğunu bilmiyor. Ve oraya yani tophane, mühendishaneyi berri hümayun. Tamam. Yani bu, bunu, kara, bunu, bunu dille dille e, açıklıyorsunuz. Yani e, okuduğunu tabii, yani, ya da o arşivi, o defterleri okuyamamayla e, izah ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle evet. Anladım, Şimdi anladım. gelelim Almanya ile Türkiye'nin mukayesesini. Ona geleceğiz. Şimdi... Hocam ona gelelim de e, şöyle mukayeseyi tabii. de yapalım. Bir taraftan da hem e, süreyi de iyi kullanalım. Biz tabii bütün bu hadiselerin bir yansıtılma şeklini konuşacağız. Yani biraz bu işlerin e, basında medyada yer almasına bakacağız. Şimdi verdiğiniz rakamları e, bir kenarda tutalım. Yani Almanya'da 20 bin vaka fazla, ölüm oranı daha fazla vesaire. Bizde ha, biraz katı. daha düşük. Türkiye'nin iki katı. Ha, i̇ki katı. Bizde Türkiye biraz daha düşük. Iki katı. Şimdi e, şunu şunu anlamaya çalışıyorum. E, siz bu konuya bakarken ve bu konuyu hı hı. E, konuşmayı teklif ederken özellikle Avrupa basınının, Avrupa medyasının bütün bu rakamları, bu gerçekleri çarpıttığını düşündüğünüz için mi e, bu mesele önemlidir? Bu meseleyi bir görelim dediniz. Mesela bütün bu rakamlar çarpıtılıyor mu? Avrupa'da şu salgın sürecindeki her şey olduğu gibi yansıtılmıyor mu? Bir karartma mı var? Bunu mu söylüyorsunuz? Yok bunu söylemiyorum. Şunu söylüyorum. Türkiye'nin koronayla mücadele stratejisinde evet. hekimlerinin ve hastanelerinin gösterdiği başarıyı evet. Batı'nın görmezden geldiği. Ve bu, bu başarıdan, uygulanan bu stratejiden istifade etmek 
gibi bir dertlerinin de olmadığını. Yani candan daha kıymetli ne var değil mi? Yani mal canın yongası. Evet, evet. E, noktasında bu başarıyı kararttıklarını, bunu hiç zikretmediklerini görüyoruz. Burada ki peki bu neden oluyor? Yalnız burada bir not, bir not düşelim mi? Mesela Buyurun, CNN International'ın gelip İstanbul'da çeşitli hastanelerde çekimler yaptığını, haberler yaptığını ve Türkiye'de yani mükemmel diye tarif ettikleri bir sağlık sistemi olduğunu biliyorum. Bunu hı hı. haber yaptılar. E, bu yönde program çektiler. CNN International yaptı bunu. Avrupa, Avrupa basını ile ilgili doğrusu ben de bir habere rastlamadım. Rast, ben de rastlamadım. Zaten ben komşumla ilgileniyorum. Yani bizim komşumuz Avrupa'dır. Evet. Yani e, so, şey havalar soğuyunca bile Balkanlardan gelir. Evet. <gülüyor> Soğuk hava. Dolayısıyla ben komşumun davranışıyla ilgileniyorum ve komşumuzun bu davranışını yani Avrupa basınının bir sistematiğinin bir mekanizmasının olduğunu ve işleyiş biçimini bunun modern Türkiye'nin anlayamadığını fakat Osmanlı'nın bunu çok iyi anladığını, hani bunun klavyesini kullanmasını bildiğini, hmm. fakat modern Türkiye'nin bu klavyeye hakim olmadığını söylemek istiyorum. Şimdi bu klavyenin kuralları var, evet. bu mekanizmanın. Bunun tek kuralı var, para. Yani ilgili parayı verirseniz, kim olursanız olun, ilgili haberi, yayınlarsınız. Bunun teknik bir ismi var. Ben yurt dışında işletme okudum. Evet. Bunun teknik bir adı var. Space buying. Hı. Boşluk satın alma. Yani dakika, saniye, sütun, satır. Bunun ayrıntılı bir hani e, kilogramı ne kadar, paketi ne kadar gibi fiyatı var. Yani bu adamlar yani kaba olacak ama satılık adamlar. Dolayısıyla bizim bu basından namuslu bir davranış beklememiz, kendi ülkeleri insanlık lehine, kendi ülkelerindeki insanlarının hayatlarını uzatmakları lehine namuslu bir davranış beklememiz, ya işte Batı biz basını bizim bu güzel taraflarımızı ya da bu haklı tarafımızı niye dile getirmiyor? Ben de şunu diyorum ya adam kendi dükkanında bizim malımızı niye satsın? Hocam peki tam bu noktada. Adam diyor ki benim dükkanımın bunu, kuralları belli. E, belliyse o zaman belliyse o zaman e, biz artık buradan bir ahlak arayıp soruşturmak yerine doğrusu bu oyunun kuralı neyse kuralına Hı. göre niye oynamıyoruz? Hı. Eğer sütun satılıksa sayfa satılıksa zaman satılıksa. Mesela şimdi örnek vereyim hani milli markamız olduğu için ben hangi e, ülkenin televizyonunu açarsam açayım Türk Hava Yolları'na dair bir şeyler görüyorum. Yani CNN International'da görüyorum, e, çeşitli ülkelerden görüyorum. E, demek ki o bir reklam. Peki bu tarafta da ülke reklamı olarak bir şey yapmak istiyorsan, yaptığınız şeyi anlatmak istiyorsanız o zaman oyunun Hı -hı. kuralı nedir? Satın almak. O zaman satın alacaksınız. Biz niye böyle davranmıyoruz da illa bir... Ee, sorgulamaya gidiyoruz. Ha güzel, çok güzel, harikulade bir soru. Çünkü şöyle e, anlayış farkı var. Mesela İngilizcede evet. Fox, Fox, tilki demek. Evet. İngiliz dilinde birisine tilki dediğiniz zaman iltifat edersiniz. Bu bir iltifattır. Uyanıklık alameti midir yani? Tilkilik, uyanıklık, kandırmak. Evet. Yani. Bunlar makbul davranışlardır. Evet. Kandırmak. Yani şövalyelik ruhunu, asaletini Don Quixote'dan beri göremiyoruz. Geçiniz Fransız ihtilalini. Yani Cervantes bunun bittiğini yazdı zaten. Hmm. Göremiyoruz. Dolayısıyla liberalizmin ağır kuralları, zalimce kuralları ve yani şimdi kendi şairleriyle, kendi düşünürle, mesela jurnalizm dediğimiz, gazetecilik dediğimiz ki o zaman enstrüman bu, yani bu cam yok, camdan konuşmak vesaire yok. Gazete ve dergiler e, kamuoyunu yönlendiriyor, belirliyor. E, Bodler 
Bodlerden geldi. Charles Pierre Baudelaire 19. yüzyıl Fransız e, şairi. Şöyle dedi. Çağımızda namuslu bir el. Tiksinmeden evet. gazeteye nasıl dokunur anlayamıyorum dedi. Bizim Nazım Hikmet İtalya'nın Habeşistan'ı işgali sırasında ki yani İtalyan basını Etopya'yı. Evet. evet. Bu sor, yani, İtalyan basınını şöyle değerlendirdi. İnsanları sözle besliyorlar domuzları patatesle dedi. Çünkü açlık var. Bizim İsmet Özel çok marjinal şairlerimizden gidiyorum. Yani marjinalden kastım. Kalemini kimsenin kıramadığı adamlardan bahsediyorum. Çok güzel, süper. <gülüyor> evet, evet. Ee, şöyle dedi, gazeteler tutuklamış dünya kel- kelimesini. O dünyadan öcü almanın vakti, vakti gelmiş, gelmiş demektir. Dolayısıyla bizim e, şeyden... E, Ehli kalemden, ehli kalemden, Avrupa ehli kaleminden, hatta ben Türkiye ehli kaleminden de düşünüyorum, insanlığın iyiliği için cesur bir çıkış göremiyoruz. Yani marjinal durumlar muhakkak vardır. Ama ana akımda bunu göremiyoruz. Yani başarısını... Sebebi, kat- sebebi nedir sizce? Bunu göremiyorsunuz, neye bağlıyorsunuz? Bu, bu gidişatı? Şöyle yani bunun muhtelif sebepleri var ama esas olarak eli kalem tutan adamın yani kalemini kırmanın zor olduğu adamın değil mi Sokrat baldıran zehiri içti. Evet. Hakikati söylemek istediği için. Yani bu hak üzerine konuşan adamlar her devirde ve her devlette her zaman baskı ve zulüm görmüşlerdir. Azalan ve artan oranlarda. Yani işte bizim sonuçta dünyaya demokrasi götüreceğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Floyd cinayeti karşısında ortaya çıkan e, efendim gösterilere karşı nasıl e, gaddarca ve vahşice bastırdığını görüyoruz. Demek ki bıçak kemiğe dayandı mı iktidarın davranışı böyle oluyor. Peki hemen bir soru. En iyisinin bile. Şimdi ehli kalem nere gitti? Evet. Onu sormuştunuz ona geldim. Ehli kalem evet. yani ehli kalem tutan okumuş yazmış ve göğsüne gene İsmet Özel'e şey yaptık. Yüreğinden başka muska takmadan konuşan adamlarla ne oldu? Bu çocuklar. 80'lerden sonra reklamcı oldular efendim. Dünyada bu daha erken oldu. Yani bunlar kalemlerini şirketlerin hizmetine verdiler. Ve bu dünya basınında vaktiyle ortaya çıkan kitlesel kritikler, yani kaleminden kan dam damlayan, kalemi kılıç gibi keskin, bakın Türkçede ne kadar çok şey var değil mi? Evet, evet, kalemi evet. kılıçtan keskin kaleminde. Yani şimdi bu kelimeler tesadüf değil. Bunların hayat karşısında demek ki karşılıkları var ki Faruk Bey. Yani bu kaleminin kılıçtan keskinliğinin hayatta kullanımı alanı olduğu için bu kelimeleri icat etmişler. Bu insanlar bu mecraya akıp gittiler. Ve hatırlayın 80'lerin sonunda bir e, kitap meşhur olmuştu bizim çocukluğumuz sırasında. Ee, nasıldı o kitabın adı neydi? Anneme reklamcı olduğumu söylemeyin. Söyle, evet. O beni kerhanede e, piyanist zannediyor. Evet. Demek ki kerhanedeki piyanistlik reklamcı olmakta, olmaktan daha muteber, daha az utanılacak bir meslekmiş. Yani e, gerekçelerini sorduğunuz zaman da peki niye böyle yaptınız kardeşim dediğiniz zaman... Ona da Ahmet Kaya'dan icazet geldi. Çalışmış, karışmış çoluk çocuğa geçim derdinde demokrat. Aslında tüketim toplumuna uyum sağlamayı, tüketim müptelalısı olmayı ya gerekçe olarak çoluk çocuğa karışmayı gösterdiler. Bu durum millet, devlet ve dönem bağımsız, meşrep bağımsız. Bu tehlike herkes için caridir. Çünkü hepimiz imtihandayız dünyada. 
yani bugünkü e, muhafazakar eli kalem tutan aydın diyebileceğimiz insanlar da bu tehlikeden müstahani değiller. Hocam şöyle bir şey yok mu? Yani bunları gerçekten çok iyi anlatıyorsunuz ama e, bazı gerçekler var. İnsanlar e, eve ekmek götürmek durumundalar. Hikayenin bir özü var. Yani e, bunlar çok iyi tespitler. Ben bu tespitler üzerine de düşündüm doğrusu. Evet fakat e, bugün biz dahil dünyanın yani 200 küsür ülkesinde Öyle ya da böyle bir basın, bir medya var. Nihayetinde buraların tamamında bir otokontrol sistemi devam ediyor. Ben bugün Türkiye'de muhalif cenaha yakın, muhalif siyasete yakın e, gazeteci arkadaşlarımla, televizyoncu arkadaşlarımla konuştuğumda inanın onlardan da bazı şikayetler alıyorum. Yani onlar da e, öyle e, muhalif olmanın getirdiği bir eleştiri e, rahatlığıyla birlikte bu eleştiriyi sadece iktidara yönelik olarak yapabildiklerini söylüyorlar. Çok açık. Hı hı. Yani bu sadece e, iktidara, hükümete yakın düşünen insanların ya da farklı öyle ülkelerde... Öyle, bu herkes için geçiyor. Tabii tabii herkes farklı ülkelerde kastederek söylüyorum. Olan. Yani sadece buranın sorunu değil. Bu genel bir sorun. Ama şunu merak ediyorum. Mesela şimdi... Amerika Birleşik Devletleri'nde olaylar var, hadiseler var. Siz Batı'yı çok ciddi eleştiren bir aydınsınız. Peki aldık kabul ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nde epey ciddi hadiseler var. Amerikan basını e, bunu ne kadar veriyor? Amerikan televizyonları bunu ne kadar yansıtıyor? Bir de şu var. Biz bu olayları nasıl veriyoruz mesela? Amerika'yı nasıl veriyoruz? Geri dönelim, geri dönelim. 5-6 yıl, 7 yıl önce... Gezi olaylarını biz e, nasıl verdik? Amerikan basını, Amerikan medyası, televizyonları bunu e, nasıl inanılmaz abartarak verdi? Bu sanki biraz devletlerin birbirinden öc alması, açıklarını kovalaması. Yani medya ve basın biraz böyle siperde bekleyen ve e, her an ateşlenmeye hazır bir silah gibi kullanılıyor diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Buyurun. Uzattım kusura bakmayın. Estağfurullah. <gülüyor> yani siz ehli kalem bir insansınız. Estağfurullah. Ehli kalem tutan bir insansınız. Evet. Ee, bir defa şunu ekleyeyim. Ee, yani bir anlayış değişikliğinin dünyada gerçekleştiği muhakkak. Ee, ne dedi e, kul Nesimi? Hmm. Rızkımı veren hüdadır, hünkara mihnet eylemem dedi. Yani e, şimdi bu bir anlayış meselesidir. Doğru. E, bu bizde aslında bu kritik eleştiri geleneğinin de ne kadar eskiye kadar gittiğini, ne kadar kadim olduğunu Tabii. gösteriyor. Tabii. Bir defa e, ya işte sonuçta bunun enstrümanları değişiyor. İşte eskiden bizde bu hiciv şiirleri Tabii. var. Efkar-ı umumiye diye bir kavram var. Yani umumun ne düşündüğü. Şimdi Umumun padişahlık fikri. sistemi astık kestik öyle bir şey yok. Derdi olmasa baki kanunu için Mersi'ye yazmazdı. Efkar-ı umumiye diye bir kavram olmazdı. Nefi boynunu vermezdi. <gülüyor> Cevdet e, Ziya Paşa Ali Paşa'nın aleyhine zafernameyi yazmazdı. Ne dedi Ali Paşa için e, Ziya Paşa? Ziya Paşa'nın kalemi kılıçtan keskin, ucundan zehir damlıyor, evet. adam öldürüyor. Yani şöyle dedi mesela Girit meselesinde ki Ali Paşa Girit de elinden geleni yapmıştır. Aldı köprülü, virdi giridi kapucu dedi. Yani Ali Paşa kapıcının oğlu ya, ya adam sadrazam. Yani bunun bir mahsuru da yok ama yani o kadar keskin bir kalem ki ve Ali Paşa'nın mahbuna sebeptir Ziya Paşa'nın kalemi. Hoş sonradan gitti mezarının baş başında nedamet getirdi ağladı. Onun da şiirini yazdı. O ayrı bir şey. Hakeza bizde böyle şeyler çoktur bilirsiniz. Filozof Rıza Tevfik mesela Abdülhamit'in aleyhine ne kadar evet. şiirler yazdı. Sonra çok enteresandır. Çok enteresandır. Ölümünde 
e, ölüm döşeğinde Rıza Tevfik e, hastanede e, ve e, şey yargılanıyor e, Abdülhamit savunması yaptığı için kısa kürek Necip Fazıl yargılanıyor. E, i̇ki tane memur gitti hastaneye ve filozof Rıza Tevfik şahitlik yaptı. Necip Fazıl öyle kurtuldu. Yani mesela Hakeza Neyzen Tevfik bakınız Neyzen Tevfik o da kaleminin ucundan kan damlar biraz kirli bir e, kalemi vardır. Müstehcen bir kalemi vardır. E, mecnun bir insandır. Fakat en yakın dostu kimdir Neyzen Tevfik'in? Burada söyleyelim. Mehmet Akif Ersoy'du. Evet. Mübarek Mısır'da sürgündeyken Neyzen Tevfik karayoluyla kaç, kaç ayda gidiliyor o devirde? O çöller geçiliyor. Onu işte gemiyle de gidebilir ama ucuz karayoluyla gidiyor. Onu ziyarete giderdi ve orada şöyle yazdı günlüğüne Neyzen Tevfik. Ee, ben dedi rakımı içerken dedi o Kur'an tercümesine devam ederdi. Ee, öyle bir çalışırdı ki çünkü ondan başka daha da ehli kalem adam yoktu. O yapmayacaktı da kim yapacaktı dedi. Şimdi bugün çünkü onlar Osmanlı tebaası. Onların birbirleriyle ilgili kanaatleri, hoşgörüleri bambaşka. Yani bunlar başka tip adamlar ve e, Mehmet Akif e, fin, memleket hasretini Neyzen Tevfik'in bu ziyaretlerinin ne kadar azalttığını da biliyoruz. E, bunlar tuhaf adamlar ve bizim kültürümüzde bu eleştirinin karşılığı var. Bazen canlarına mal olur, bazen de onları büyük şöhretler yaparlar. E, fakat biz aynı refleksi bugün Batı basınından bekleyemeyiz. Çünkü o mekanize olmuş bir basındır. Yani onun kuralları var. Kuralı da para. Abdülhamit, Sultan Abdülhamit çok ciddi e, gazetecilere para yağdırdı. Ülkesi lehine yazı çıkarmak için o dönem bizim sefili Kebir Londra mı? Avrupa'daki gazetecilere Avrupa mi kaynak aktardı evet. Abdülhamit? Evet. Ciddi yanına çekti. Yanına çekti. Ciddi kaynak aktardı ve Faruk Bey e, mesela Musurus Paşa'nın evet. mektupları var Abdülhamit'e. Musurus Paşa da Rum biliyorsunuz. Atina'da suikast düzenlediler kendisine. Sen ne biçim Rumsun Hala Osmanlı'nın büyükelçiliğini yapıyorsun diye oradan canını zor kurtardı. Ve 30 küsür yıllık Musurus Paşa ve ondan sonra evladının Londra e, Sefiri Kebirliği, Büyükelçiliği söz konusudur. Abdülhamit'in hizmetinde olan isimler bunlar. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz efendim Yunanistan'ın Londra Büyükelçisi'nin oradaki bir Türk olduğunu? Yani hülasa bizim... Küçük cumhuriyet aklımız büyük bir imparatorluğun insanını ve devlet adamlarının muazzam ufkunu anlamaya yetmiyor. Ama bunu gene anlayabilecek bir insan vardır, bir ülkenin insanı vardır. O da gene biziz ve ben bu milletin çocuklarının, ben üniversitede hocayım, görüyorum. Bu işi başaracağına inanıyorum ben. O kadar olağanüstü bir ilgi var ki geçmişi anlamaya yönelik Fatih Faruk Bey. Yani bu bizim programlara olan ilgiden de bunu zaten anlayabiliyoruz. Evet efendim. Yani burada burada hocam tabii çok enteresan, önemli yerlere girdiniz. O önemli isimlerden, çok önemli isimlerden, çok önemli diyaloglardan örnekler koydunuz önümüze. Ee, o zaman bunu saf bir gazetecilik ya da basın kültürü olarak değil de bir e, aydın aklı, aydın yönelmesi ya da aydın e, ne diyelim tercihi. Vicdanı, e, vicdanı. Tabii tabii yani buradan bakarak herhalde e, bir yere oturtabiliriz. Bugün Türkiye'de e, köşe yazarlığıyla tabii basın mensubu olmak karıştırılıyor. Yani köşe yazmak, e, bir fikri ortaya koymak, bir aydınlık alameti son derece... Üst düzey bir entelektüel olmak anlamına geliyor. Evet. Yani arkadaşlarımız alınmasın ama Türk basınında bütün köşe yazarlarını toplayalım. Bütün genel yayın yönetmenlerini toplayalım. Ahmet Mithat Efendi'nin çeyreği etmezler. Yani Etmez. hepsini toplayalım. Ahmet Mithat Efendi'nin çeyreği kadar bir entelektüel birikime bir, bir derinliğe sahip değiller. Yani ortada ve görüyoruz. 
E, dolayısıyla yani, e, dolay, dolayısıyla ben dedi. oyunu kuralına göre oynayalım derken biraz bunu kastediyorum. Yani e, olmuyorsa o zaman satın alacaksınız. Zamansa zaman evet. Evet. E, köşe İkin ise köşe bir, yani dışarı için emekli, söylüyorum. Emek. Evet. Şimdi tabii yani şu anda mesela Amerika'yı ne kadar anlıyoruz? Evet. Bakın Ali Kemal yani şu anda e, Britanya, Büyük Britanya'nın e, başbakanının dedesi. E, büyük dedesi büyük olan dedesi. Ali Kemal Ricali İhtilali Kebiri yazdı. Fransız evet. İhtilalinden evet. Portreler diye bir kitap yazdı. Tabii. Bu kitap bilinmez. O kadar ki mesela bu kitap e, Şerif Mardin e, Jön Türkler'de Ali Kemal'i bir portre olarak değerlendirdi ama bu kitabını bilmiyordu. Hı -hı. Çünkü bu kitap latinize edilmemişti. Hı -hı. Şimdi edildi mi bilmiyorum. Hı -hı. Ali Kemal'den çok sonra Zweig, Stefan Zweig bir Avusturya aydını Hı -hı. çok sonra ancak Fransız ihtilalinden portreleri yazdı. Evet. Demek ki Avrupa'yı anlama noktasında Fransız ihtilalini doğru yere koyma noktasında Osmanlı aydını Avusturya aydınından bir adım ilerideymiş. Bir adım ilerideymiş. Evet. Dolayısıyla mesela şu anda biz Amerikan sivil tarihini ne kadar biliyoruz? Geçenlerde bir programımızda konuşmuştuk. Henry James'in Bostonlular diye bir kitabı hı hı. henüz ki Amerikan sivil kadın hareketini anlatıyor. Evet. Ve Zenci Hareketi'ni anlatıyor. Evet. Ve Güney Kuzey Savaşı'nı anlatıyor. Köleliğin kalkma. Daha Türkçe'ye tercüme edilmiş değil efendim. Allah hocam burada burada burada e, yani Amerikan halklarının tarihi e, Howard Zinn'in böyle bir çalışması var. E, Sevinç Sayar Hoca bunu Türkçe'ye çevirmişti. Ben kendisiyle konuşmuştum. E, dört yaz tatilimi ayırdım bu kitaba dedi. Hem de dolu dolu üç dört ayımı e, ayırarak bunu çevirdim dedi. Çok yani değerli bir çalışma. Ben, benim Amerikan halkları ile ilgili e, bildiğim ve okuduğum Amerikanın oluşumu ve kuruluşu ile ilgili en detaylı çalışma. Ama e, evet. doğrusu iyi bir soru. Amerika hakkında ne biliyoruz? E, soru önemli ama süre bitti. Noktayı koyup kapatıyoruz. Herhalde muhtemelen 15 gün sonra bu stüdyoda burada karşımızda olacaksınız. Burada konuşacağız. Öyle geliyor bana. Evet öyle gözüküyor. <gülüyor> Buradan katılmak kolay. Nasıl olsa uçağa binip gelmek zorunda değilim. Yani uçağa, açık... uçağa, uçağa binip gelin hocam. Burası daha iyi. <gülüyor> Bakalım. Evet inşallah Faruk Bey. Ee, başka diyecek şeyler var. Ama dediğiniz gibi zamanımız hep kısa Peki. oluyor. Daha geniş ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle inşallah. Peki. Çok çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sağ olun. Doktor Nurcan Özkaplan Yurda Kul Hoca ile konuştuk. Hocaya teşekkür ediyoruz. Biraz evet. sonra sayın seyirciler ve biraz sonra aslında ne oldu başlayacak. Hasan Öztürk konuklarına gündeme dair aslında her meselenin arkasında ne oldu sorusunu soracak. Ve onların yorumlarıyla Ülke TV Türkiye gündemini tutmaya devam edecek. Biz yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde haber servisinde yine birlikte olacağız. İyi geceler, mutlu geceler Türkiye.